ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சுல்வமலர் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா அணில் கொலக்கட்டை மாவை வச்சு எப்படி நம்ம வீட்டில் ரொம்ப ஈஸியாக கொலக்கட்டை பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இந்த இந்த விநாயகர் சதுர்த்திக்கு நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் இதே மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் ஆல்ங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வந்து சேரும் இப்போது அரை கிலோ அணில் கொலக்கட்டை மாவு எடுத்திருக்கேன் நான் ஒரு பெரிய பவுல் எடுத்துக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு நான் அரை கிலோ மாவையும் அப்படியே இதில் சேர்க்க போகிறேன் ஒரே ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு ஒரு கிண்ணத்தில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதுலேயே நல்ல சூடான தண்ணியை ஆட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க டேரெக்டாக உப்பு மாவில் ஆட் பண்ணோன்னா அது எல்லா பக்கமும் சரியாக மிக்ஸ் ஆகாது சூடான தண்ணியில் இதே மாதிரி உப்பு ஆட் பண்ணிவிட்டு மிக்ஸ் பண்ணும்போது ஈவனாக எல்லா இடத்துலையும் சால்ட் வந்து படும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஒரு கப்பையும் முழுசாக ஊற்றிக்கிறேன் இல்லை ஒரு கப்பையும் முழுசாக ஊற்றிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க கை சூடாக இருக்கும் அதனால் ஒரு கரண்டி வச்சு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போ ஐநூறு கிராம் மாவுனா ரெண்டு கப் மாவு கப்பு தண்ணி தான் ஊற்றிருக்கோம் இன்னும் கூட தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் நம்ம ரெண்டு கப் மாவுக்கு ரெண்டு கப் தண்ணி ஊற்றிருக்கோம் வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் கூட ஊற்றிக்கலாம் இதுவே நல்லா சாஃப்டாக தான் இருக்குது ரெண்டு கப் தண்ணியே போதும் தான் நினைக்கிறேன் பிணைஞ்சிட்டு நம்ம வேணும்னா ஊற்றிக்கலாம் இப்போ இதை ஒரு ஈர துணியை போட்டு மூடி வைக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஒரு மூடி வச்சு மூடி வச்சிடலாம் இப்போ மூடி போட்டு மூடி வச்சாச்சு இது கொஞ்சம் நேரம் இருக்கட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம பூரணம் ரெடி பண்ணிக்கலாம் இப்போ பூரணம் ரெடி பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப ஈஸியாக இன்ஸ்டண்ட்டாக ரெடி பண்ணுற மாதிரி பூரணம் தான் இதை அடுப்பில் வச்சு பண்ண வேண்டியது இல்லை இப்போ பூரணம் ரெடி பண்ணுறதுக்கு அரை கப் தேங்காய் துருவல் அரை கப் நாட்டு சக்கரை கொஞ்சமாக ஏலக்காய் இப்போ ஒரு மிக்சி ஜார் எடுத்துக்கலாம் ஒரு மிக்சி ஜாரில் தேங்காய் துருவல் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நாட்டு சக்கரையும் ஒரு அரை கப் நாட்டு சக்கரையும் அதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சமாக ஏலக்காய் தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா ரெண்டே ரெண்டு ஏலக்காய் எடுத்துருக்கேன் இந்த ரெண்டு ஏலக்காவையும் இதில் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா அரைச்சிக்கலாம் எல்லாம் சேர்த்து அரைச்சோன்னு இந்த இதே மாதிரி வந்திருக்கு நல்ல பூரண மாதிரி வந்திருக்கு நல்லா பிடிக்கிற மாதிரி தான் வந்திருக்கு இப்போ தேங்காய் பூரணம் ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் தேங்காய் பூரணம் ரொம்ப ஈஸியாக சீக்கிரமாக ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போது அடுத்த பூரணம் ரெடி பண்ண போகிறோம் பேரிச்சம்பழ பூரணம் ஒரு பதினஞ்சு பேரிச்சம்பழம் விதை நீக்கி வச்சுருக்கேன் கால் கப் முந்திரி எடுத்திருக்கேன் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் காஞ்ச திராட்சை எடுத்திருக்கேன் இப்போ இதையெல்லாம் ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டு கிரைண்ட் பண்ணிக்கலாம் தேவைன்னா இது கூட டூட்டி ஃப்ரூட்டி ஆட் பண்ணிக்கலாம் தேங்காய் துருவல் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இஷ்டம்னா எதுனாலுமே இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பாதாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் வால்நட்ஸு நம்மக்கிட்ட என்ன நட்ஸ் இருக்கோ அதை இதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் இது அரைச்சாச்சு இது அரைச்சா இதே மாதிரி தான் வந்திருக்கு அ 
நல்லா வந்திருக்கு பாருங்கள் டேட்ஸ் பூரணமும் ரெடி ஆகிடுச்சு ரெண்டு பூரணும் ரெடியாக இருக்குது இப்போ மூணாவதாக எள்ளு பூரணம் ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஓ எள்ளு பூரணம் ரெடி பண்ண போகிறோம் எள்ளு ஐம்பது கிராம் எடுத்திருக்கேன் அரை கப் நாட்டு சக்கரை எடுத்திருக்கேன் இது ரெண்டையும் மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிடலாம் அரைச்சா எள்ளு பூரணம் ரெடி ஆயிரும் அரைச்சா இதே மாதிரி தான் வரும் இதில் ஒரே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு இன்னொரு தடவை அரைச்சிடலாம் எள்ளு பூரணமும் ரெடி ஆகிடுச்சு எள்ளு பூரணமும் ரெடியாக இருக்குது பாருங்கள் எவ்வளோ நல்லா வந்துருக்குன்னு இந்த மூணு பூரணமும் இன்ஸ்டண்ட்டாக சீக்கிரமாக ரெடி பண்ணிடலாம் தேங்காய் பூரணம் பெருச்சம்பள பூரணம் எள்ளு பூரணம் இந்த மூணுமே ரொம்ப ஈஸியாக இன்ஸ்டண்ட்டாக ரெடி பண்ணிடலாம் வாழை இலைய வச்சு நம்ம கொலக்கட்டை ரெடி பண்ணலாம் அதுக்கு ஒரு இதே மாதிரி ஒரு நாலு வாழை இலை எடுத்திருக்கேன் இந்த சைஸ்க்கு கட் பண்ணி இதில் எல்லாத்துலேயும் ஆயில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு நம்ம கொலக்கட்டை ரெடி பண்ண வேண்டியது தான் பாருங்கள் மாவு நல்லா அதே மாதிரி சாஃப்டாக அப்படியே இருக்குது நம்ம இப்போ கையில் ஆயில் நல்லா அப்ளை பண்ணிவிட்டு கொலக்கட்டை ரெடி பண்ணிடலாம் இப்போ கையில் நல்லா ஆயில் அப்ளை பண்ணியாச்சு இதே மாதிரி ஒரு உருண்டை எடுத்துக்கலாம் மாதிரி ஒரு சின்ன உருண்டை எடுத்துக்கலாம் லைட்டாக ஆயில் அப்ளை ஆயில் ஊற்றிக்கோங்க ஆயில் ஊற்றிட்டு நல்லா எல்லா இடத்துலையும் படுற மாதிரி தேய்ச்சி விட்ருங்க பண்ண கொழக்கட்டை மாவை இதில் வச்சுட்டு நல்லா ரவுண்டாக தட்டி விட்டுருங்க இதே மாதிரி ரவுண்ட் ஆக்கிட்டு இதில் நம்ம எள்ளு பூரணத்தை வச்சு கொலக்கட்டை ரெடி பண்ண போகிறோம் இதே மாதிரி ரவுண்டாக ரெடி பண்ணிக்கோங்க எள்ளு பூரணம் இந்த ஷேப்பில் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை நடுவில் வச்சுக்கலாம் நடுவில் வச்சுட்டு இதே மாதிரி இலையை நல்லா ஃபோல்டு பண்ணிடுங்க இப்போது இந்த கார்னரில் லைட்டாக லைட்டாக ப்ரெஸ் கொடுங்க ரொம்ப ப்ரெஸ் வேண்டாம் லைட்டாக ப்ரெஸ் கொடுங்க போதும் இந்த மாதிரி பண்ணுறதுனால எல்லா பக்கமும் சீல் ஆகும் இதை பாருங்கள் எப்படி ரெடியாக இருக்குன்னு சூப்பராக இருக்குல்ல இப்போ இதோடு அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் இதே மாதிரி எள்ளு பூரண கொலக்கட்டை ரெடி பண்ணிக்கலாம் நான் ஒரு நாலு இது ரெடி பண்ண போகிறேன் இதில் ஒரு நாலு இது ரெடி பண்ணிக்கலாம் மழையில் வச்சு எள்ளு பூரண கொலக்கட்டை ஒரு நாலு இது ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் இ இதே மாதிரி மோல்டில் நம்ம இப்போ ரெடி பண்ண போகிறோம் இப்போ ஒரு சின்ன உருண்டியே இதில் வச்சுக்கலாம் இதில் வச்சு நல்லா அழுத்தி விட்டுக்கலாம் அதே மாதிரி இதுலேயும் ஒரு சின்ன உருண்டை எடுத்து அழுத்தி விட்டுக்கலாம் இதே மாதிரி அழுத்தி விட்டுக்கிட்டு எல்லா பக்கமும் ஈவனாக படுற மாதிரி ரெடி பண்ணிக்கலாம் நடுவில் கொஞ்சம் அழுத்தம் கொடுத்துக்கலாம் இதே மாதிரி ரெடி பண்ணிவிட்டு ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் பெருச்சம்பம் பூரணம் அதை இது நடுவில் வச்சிடலாம் இது நடுவில் வச்சுட்டு இதை அழுத்தி இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணிடலாம் கொஞ்சம் எக்ஸஸாக இருக்கிற மாவுலாம் வெளியே வந்துடும் அதை எடுத்துடலாம் இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம் வா சூப்பராக ரெடியாக இருக்கு அந்த மோல்டில் ரெடி பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஆயில் அப்ளை பண்ணிக்கணும் அதை சொல்ல மறந்துட்டேன் இப்போ இதே மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் எல்லாத்தையும் இதே மாதிரி ரெடி பண்ணிக்கலாம் இப்போ பேரிச்சம்பழம் பூரண கொழுக்கட்டை ரெடி பண்ணியாச்சு ஒரு நாலு இது ரெடி பண்ணியிருக்கோம் அடுத்தாப்பில் நம்ம தேங்காய் பூரண கொழுக்கட்டை எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அது ரெடி பண்ணுறதுக்கு இதே மாதிரி ஒரு பால் சைஸில் மாவு எடுத்துக்கலாம் நல்ல உருண்டை பண்ணிக்கலாம் ஒரு கிண்ணம் மாதிரி ரெடி பண்ணிக்கலாம் இதே மாதிரி ஒரு கிண்ணம் மாதிரி ரெடி பண்ணிக்கோங்க இதில் நம்ம ரெடி பண்ண தேங்காய் பூரணத்தை வச்சிடலாம்
இப்போ மாவை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் பூரணம் எதுவும் வெளியே வராத மாதிரி நல்லா இதே மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ எல்லாருமே அச்சு வச்சுருக்க மாட்டேங்க வீட்டில் அப்போது இதே மாதிரி ரெடி பண்ணிக்கோங்க இது மேலே கொஞ்சம் கொம்பு மாதிரி நல்ல மோதகம் மாதிரி ரெடி பண்ணிக்கோங்க ஒரு சின்ன ஸ்பூன் அந்த முனையை வச்சுட்டு லைட்டாக இதே மாதிரி பண்ணோம் ஷேப் நல்லா இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு அப்படியே மோதகம் மாதிரி இருக்கும் லைட்டான அழுத்தணும் ரொம்ப அழுத்திடக்கூடாது ரொம்ப நல்லா இதே மாதிரி ரெடி பண்ணிக்கோங்க இதே மாதிரி எல்லாத்தையுமே ரெடி பண்ணிடலாம் தேங்காய் பூரண கொலக்கட்டை ஒரு நாலு இது ரெடி பண்ணியிருக்கோம் இப்போ எல்லாத்தையும் அவில் வேக வச்சிடலாம் இப்போ இதே மா இதே மாதிரி ஒரு பாத்திரம் எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா தனித்தனியாக இட்லி பாத்திரத்தில் அவிக்கணும்னா ரொம்ப டைம் ஆகும் இதே மாதிரி எடுத்தோம்னா நம்மளுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஒரே டைமில் எல்லாத்தையும் வேக வச்சு எடுத்துடலாம் இப்போ இது மேலே ஒரு வாழை இலை போட்டு வச்சிடலாம் வாழை இலை போட்டுட்டு இப்போது நம்ம ரெடி பண்ண எல்லாத்தையுமே இதில் வச்சிடலாம் இப்போ இட்லி பாத்திரத்தில் வச்சிடலாம் இதே மாதிரி இட்லி பாத்திரத்தில் வச்சுட்டு மேலே ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சிடலாம் ஒரு எட்டில் இருந்து பத்து நிமிஷம் இது இப்படியே இருக்கட்டும் ஒரு பத்து நிமிஷம் கழித்து நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சு கொலக்கட்டை வெந்துடுச்சான்னு பார்க்கலாம் இப்போ ஓப்பன் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக கொலக்கட்டை எல்லாம் ரெடியாக இருக்குது நம்ம இதை அப்படியே எடுத்துடலாம் எடுத்துட்டு எப்படி வந்திருக்குன்னு பார்க்கலாம் எல்லா குலக்கட்டையும் நல்லா வெந்துருச்சு இதை பாருங்க எல்லா கொலக்கட்டையும் நல்லா ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ இது எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் எங்கே பூரண கொலக்கட்டை எடுத்திருக்கோம் இது எப்படி உள்ளே இருக்குன்னு நம்ம எடுத்து பார்த்துடலாம் பாருங்க எவ்வளோ சூப்பராக ரெடியாக இருக்குன்னு தேங்காய் பூரண குலக்கட்டை மாவு கூட நல்லா வெந்திருக்கு பாருங்க தேங்காய் பூரண குலக்கட்டை ரொம்ப அழகாக சூப்பராக ரெடியாக இருக்கு இதே மாதிரி நீங்களும் செஞ்சு பாருங்க டேட்ஸ் பூரண கொலக்கட்டை எப்படி இருக்குன்னு இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம்
சூப்பராக ரெடியாக இருக்குது பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக ரெடியாக இருக்குது டேட்ஸ் பூரண கொழக்கட்டை இலையில பண்ண எள்ளு பூரண கொழக்கட்டை இது எப்படி வந்திருக்குன்னு பார்க்கலாம் நல்ல வந்திருக்கு வாழை இல எள்ளு பூரண கொழக்கட்டை சூப்பரா வந்திருக்கு ஓபன் பண்ணி பார்த்துடலாம் பாருங்க எவ்வளோ அழகாக வந்திருக்குன்னு வாழையில் பூரண கொழக்கட்டை சூப்பராக ரெடியாக இருக்கு அப்படியே வாசமாக இருக்கு எடுத்த உடனே ரொம்ப வாசமாக இருக்கு அப்படியே வா ஒரே நிமிஷத்தில் நம்ம இது எல்லா பூரணுமே ரெடி பண்ணியாச்சு எதனா ஃபெஸ்டிவல் டைமில் நம்மளுக்கு எப்படி எப்படியும் ரொம்ப வேலை இருக்கும் வெறும் குக்கிங் மட்டும் இருக்காது வீட்டு வேலை பூஜை வேலை எல்லா வேலையும் இருக்கும் அப்போது நம்ம அந்த வேலையும் பார்த்துட்டு இதுவும் சீக்கிரமாக சட்டுன்னு ரெடி பண்ணிடலாம் சுவையாகவும் இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நீங்கள் எல்லோரும் மூணு விதமான பூரண கொழக்கட்டை ரெடி பண்ணிட்டு மீதி இவ்வளவு மாவு இருக்கு இதுல நம்ம கார கொழக்கட்டையும் ரெடி பண்ணிடலாம் இப்போ இதை எல்லாத்தையுமே குட்டி குட்டியா ரவுண்ட் பண்ணி வச்சிடலாம் கையில நல்லா ஆயில் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க இதே மாதிரி சின்னதா ஒரு உருண்டை எடுத்துட்டு நல்ல குட்டியா இந்த ஷேப்ல எல்லா உருண்டையும் உருட்டிக்கலாம் மாதிரி எல்லா உருண்டையும் சின்ன சின்னதாக உருட்டி எடுத்துக்கிட்டோம் வேக வச்ச பாத்திரத்துலேயே நம்ம ரெடி பண்ண குட்டி குட்டி உருண்டையெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் இதையும் அதே மாதிரி ஒரு பத்துல இருந்து பதினைஞ்சு நிமிஷம் வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ எல்லா உருண்டையும் இதில் சேர்த்தாச்சு இப்போ இதையும் வேக வச்சு எடுத்துடலாம் இப்படி பாத்திரத்தில் வச்சாச்சு மூடி போட்டு மூடி வச்சிடலாம் ஒரு பத்து நிமிஷம் கழித்து எடுத்து பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம் கொலக்கட்டையெல்லாம் நல்லா வெந்துருக்கு இப்போ இதை எடுத்துடலாம் எல்லாத்தையும் நல்லா வேக வச்சு எடுத்தாச்சு இதில் இதில் ரெண்டு விதமாக கொழக்கட்டை பண்ண போகிறோம் ஒன்று ஸ்வீட்டு ஒன்று காரம் வாங்க அதை எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் ஸ்வீட்டுக்கு காரத்துக்குன்னு பிரித்து வச்சுக்கலாம் இப்போ ஒரு பேன் எடுத்துக்கலாம் இதில் ஒரு கால் கப் ப்ரவுன் சுகர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதிலே ஒரு கால் கப் தண்ணி கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இது கொஞ்சம் கொதிச்சு வரட்டும் ரெண்டு ஏலக்கா நச்சு போட்டுக்கலாம் கொஞ்சமா தேங்காய் துருவல் சேர்த்துக்கோங்க பண்ண கொலக்கட்டைய அதில் ஆட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம்
அவ்வளோதான் இறக்கிடலாம் இப்போவும் இப்போ ஸ்வீட் கொழக்கட்டை ரெடியாக இருக்கு இதை அப்படியே ஒரு பவுலில் சர்வ் பண்ணிடலாம் அப்படியே இந்த தேங்காய் வெள்ளத்தோடு சாப்பிடும்போது ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்கும் பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குன்னு ஒரு பேன் எடுத்துக்கோங்க அதில் கொஞ்சமாக ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க எண்ணெய் சூடாகட்டும் எண்ணெய் இப்போ கொஞ்சம் சூடாகிடுச்சு இப்போ கடுகு கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க வெள்ளை உளுந்து கொஞ்சமாக வச்சுருக்கேன் அதையும் இதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க கலர் கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆனோடனே ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க மறக்காமல் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணதுக்கப்புறமா கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி உப்பு ஒரு அரை டீஸ்பூன் மிளகாய் பொடி ஒரு அரை டீஸ்பூன் எல்லாத்தையும் நல்லா ஆட் பண்ணிவிட்டு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போ கொஞ்சமாக தேங்காய் துருவல் அதோட ஆட் பண்ணிக்கலாம் துருவல் அதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா இதே மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போ நம்ம ரெடி பண்ண கொலக்கட்டையை அதில் போட்டுடலாம் போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க கொஞ்சம் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிட்டு போங்க கொஞ்சமாக ரொம்ப கொஞ்சமாக ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க தண்ணியெல்லாம் நல்லா வற்றி ட்ரை ஆனோடனே ஆஃப் பண்ணிடலாம் எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்துட்டுருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் இப்போ ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஸ்டவ்வை காரக்கொழக்கட்டையும் ரெடி ஆகிட்டு இப்போ ஒரு பவுல் எடுத்துக்கலாம் இதில் நம்ம ரெடி பண்ண காரக்கொழக்கட்டையை ஆட் பண்ணிக்கோங்க பாருங்கள் காரக்கொழக்கட்டை எவ்வளவு சூப்பராக ரெடியாக இருக்குன்னு நல்ல காரமாக இருக்கும் காரக்கொழக்கட்டை ரெடி ஆகிட்டு நீங்களும் இந்த அஞ்சு விதமான கொலக்கட்டையை செஞ்சு பாருங்க செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க அப்படியே மறக்காம செல்வமலர் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் எல்லாருக்கும் இனிய விநாயகர் சதுர்த்தி நல்வாழ்த்துக்கள்